యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నా నమస్కారం నేను డాక్టర్ కవిత కిరణ్ గైనకాలజిస్ట్ శ్రీ సాయికిరణ్ మెటర్నిటీ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ అండ్ ఐవిఎఫ్ ఏఆర్టీ సెంటర్ ఓమ్ నైన్ హాస్పిటల్ ఈరోజు మనకి ఆగస్టు ఒకటో తేదీ నుంచి ఏడవ తేదీ వరకు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వారోత్సవాలు సందర్భంగా ఇయర్ థీమ్ గురించి నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఇయర్ థీమ్ మనకి వర్క్ ప్లేస్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో అంతా వర్క్ ప్లేస్లో వర్కింగ్ ఉమెన్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే దాని మీద మనం థీమ్ని ఈ వారం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వారోత్సవాల సందర్భంగా దీన్ని ఎలివేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది తల్లికి బిడ్డకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మదర్ యాంటీనేటల్ పీరియడ్ అప్పటి నుంచే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్కి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ నుంచే బేబీకి పాలు ఇవ్వడానికి మదర్ మెంటలీ కానీ ఫిజికలీ కానీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలాగ అంటే మెంటలీ అంటే మదర్ హెల్దీ మదర్ కెన్ గివ్ ఏ హెల్దీ బేబీ సో హెల్దీ మదర్ అంటే ఏంటి తను మంచిగా న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడము మంచిగా అంటే ప్రాపర్ అమౌంట్లో న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడం కానీ హెల్త్ గురించి కేర్ తీసుకోవడం కానీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో బ్లడ్ పర్సంటేజ్ని కానీ నీట్గా మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత బేబీ డెలివరీ అయ్యాక బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఇవ్వడానికి మంచి మిల్క్ సెక్రీషన్కి మదర్కి తోడ్పాటుని అందిస్తాయి సో మనం ఏం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మదర్ని యాంటీనేటల్ పీరియడ్లోనే వాళ్ళు వన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వగా అవగానే మనకి ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ మదర్కి అడ్వైజ్ చేయాలి వాళ్ళు మంచిగా ఫుడ్ తీసుకునేటట్టు మంచి ప్రోటీన్స్ తీసుకునేటట్టు వాళ్ళు కొంతవరకు హెల్దీగా ఉండి ఎక్సర్సైజ్లు అలా చేసుకునేటట్లు మనం వాళ్ళని గైడ్ చేయాలి ఇంకొకటి ఫిజికలీ అంటే ఫిజికలీ అంటే కొంతమందికి రిట్రాక్టెడ్ నిప్పుల్స్ ఉంటాయి ఈ రిట్రాక్టెడ్ నిప్పుల్స్ని యాంటీనేటల్ పీరియడ్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి కొంచెం వాటి గురించి అవగాహన కల్పించి సో ఈ రిట్రాక్టెడ్ నిప్పుల్స్కి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అనేదాన్ని మనం వాళ్ళకి అవగాహన ఇవ్వగలిగితే కొంతవరకు మనం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్కి మనం తోడ్పాటు చేయగలం ఇంకపోతే కొంతమందికి కొన్ని ప్రెగ్నెన్సీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ప్రెగ్నెన్సీ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ పిఏహెచ్ అంటే బీపీ చాలా ఎక్కువ అవడము డయాబెటిస్ తర్వాత ఏమైనా ఫిట్ త్రో చేయడము ఇలాంటి కేసెస్లో వాళ్ళు వెంటనే బేబీకి పాలు ఇవ్వడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది తర్వాత అలాంటి కండిషన్స్లో ల్యాక్టేషన్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది అలాంటి వాటికి మనం ఎలా సపోర్ట్ చేయగలము మదర్ బేబీకి ఎలా మిల్క్ ఇవ్వడానికి మన తోడ్పాటు ఎలా అందించగలము అనే దాన్ని కూడా వాళ్ళకి కొంత అవగాహన కల్పించాలి తర్వాత ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఏ ఏ డాక్టర్ అయినా పేషెంట్కి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సజెస్ట్ చేస్తారు అంటే బేబీ పుట్టినాక ఇమీడియట్గా తల్లి పాలని ఇవ్వమని సజెస్ట్ చేస్తాము ఫస్ట్ వచ్చే మిల్క్లో మంచి ఇమ్యూనిటీ అంటే బేబీకి ఇమ్యూనిటీ కలిగించే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో ఇఫ్ మదర్ నార్మల్ డెలివరీ అయిందనుకోండి వెంటనే తల్లి బే బిడ్డకి పాలు పట్టించేయగలదు ఇన్ కేస్ సిజేరన్ అయినా కానీ ఒక వన్ అవర్ లోపల బిడ్డని పా బిడ్డకి పాలు ఇవ్వమని ప్రోత్సహిస్తాము సో మనము ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ని మనం ప్రోత్సహించడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఏ పొజిషన్ల గురించి కొంచెం అవగాహన కలిగించడము తర్వాత ఎలా ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళ కొంత సిజేరియన్లు అయిన పేషెంట్స్కి కొంచెం పెయిన్ ఉంటుంది ఆ పెయిన్ ఆ టైంలో మనం వాళ్ళని ఏ పొజిషన్లో బేబీకి ఫీడ్ ఇవ్వగలరు ఫీడ్ ఇచ్చినాక బేబీని మనం ఎలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే వాటి గురించి కొంత మేరకు డాక్టర్స్ కానీ పక్కన స్టాఫ్ కానీ ఖచ్చితంగా అవగాహన కలిగించగలరు సిజేరియన్ డెలివరీస్ తర్వాత యూజువల్గా కొంత పెయిన్ఫుల్ కండిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మనం డాక్టర్స్ కానీ లేక మన దగ్గర వర్క్ చేసే స్టాఫ్ కానీ వాళ్ళకి సమ్ ఎలా పొజిషన్ బేబీకి ఎలా ఇవ్వగలరు అనే దాని గురించి కొంత అవగాహన కల్పిస్తారు తర్వాత బేబీకి ఫీడింగ్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కానీ త్రీ అవర్స్ కానీ గ్యాప్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వన్స్ ఒకసారి బేబీ కానీ ఫుల్గా మంచిగా ఫీడ్ తీసుకుంది అంటే టూ త్రీ అవర్స్ మంచిగా నిద్రపోతారు తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళకై వాళ్ళే లేచి నెక్స్ట్ ఫీడ్ కోసం రెడీ అవుతారు సో ఈ టైంలో మధ్యలో టైంలో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ డెఫినెట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ద ఇంటర్వెల్ 
బిట్వీన్ ఈచ్ ఫీడ్ ఈస్ టూ టు త్రీ అవర్స్ అంటే వన్ అవర్కి బేబీ లేచి ఏడ్చినప్పుడల్లా ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అలా ఇచ్చారంటే ఓవర్ ఫీడింగ్ అయ్యి వామిటింగ్స్ అలా చేస్తారనమాట పిల్లలు ఓవర్ ఫీడింగ్ ఎప్పుడు మంచిది కాదు ఒక టూ అవర్స్ కాకపోయినా త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ వచ్చినా త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ గ్యాప్ వచ్చినా కానీ పెద్ద ఇబ్బంది లేదు ఓవర్ ఫీడింగ్ ఎప్పుడు అడ్వైజబుల్ కాదు సో మనకి ఇంకా బేబీస్కి సఫిషియంట్గా మిల్క్ సరిపోతుందా లేదా అని తెలుసుకునే దానికి ఎలా అంటే ఇప్పుడు బేబీ మంచిగా ఫీడ్ తాగేసి నిద్రపోయింది సాటిస్ఫైడ్గా అంటే బేబీకి ఫీడ్ సరిపోయింది బేబీ యూరినేషన్ అంతా బాగుంది ఫీడ్ సరిపోయింది రెగ్యులర్గా బేబీ వెయిట్ గెయిన్ బాగుంది అంటే ఫీడ్ సరిపోయింది అని అర్థం ఇవన్నీ సైన్స్ అనమాట ఫీడింగ్ సరిపోతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు తల్లి పాలు ఇచ్చాక కూడా బేబీ కొంతసేపు నిద్రపోయి లేచి ఏడ్చేస్తుంది కంటిన్యూస్గా ఏడుస్తున్నారు లేదా వెయిట్ గెయిన్ రావట్లేదు లేదా యూరినేషన్ సరిగ్గా ప్రాపర్గా లేదు అలాంటప్పుడు మనం సస్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఫీడింగ్ సరిపోతుందా లేదా అనే దాని గురించి ఆలోచించుకోవాలా అలాగా బేబీకి మనం ఇచ్చే మా పాలు సరిపోతున్నాయా లేదా అనేది ఈ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇంకొకటి మనం ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటారనమాట ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే తల్లి పాలు మాత్రమే ఇవ్వడం ఈ తల్లి పాలు మాత్రమే ఇవ్వడం అనేది అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు డెలివరీ అయ్యాక సిక్స్ మంత్స్ డ్యూరేషన్ వరకు ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా తల్లి పాలు మాత్రమే ఇవ్వగలిగితే బిడ్డకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇమీడియట్గా తల్లి పుట్ట బేబీ పుట్టగానే తల్లికి ఇస్తాం కదా బేబీని ఫస్ట్ ఆ స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది ఒక రకమైన బేబీకి కామ్నెస్ సూతనింగ్ని ఇస్తుంది అనమాట ఇంకొకటి మదర్కి కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే డెలివరీ తర్వాత యూట్రస్ బాగా ఎన్లార్జ్ అయి ఉంటుంది యూట్రస్ కూడా ఇమీడియట్గా కంట్రాక్షన్స్ వచ్చి బాగా సైజు చిన్నది అయ్యేదానికి బ్లీడింగ్ ఎక్కువ కాకుండా హెవీ బ్లీడింగ్ కాకుండా కంట్రోల్ అయ్యేదానికి ఈ రెండింటికి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మదర్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల బిడ్డకే కాదు తల్లికి కూడా ఇమీడియట్గా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే హార్మోన్స్ కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల సో స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ వల్ల మనకి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి తర్వాత బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఇమ్యూనలాజికల్ స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూనిటీ సో స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏదైనా డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ యూజువల్గా బేబీస్ని అఫెక్ట్ చేయవు ఈ ఇఫ్ బాటిల్ ఫీడింగ్ అనుకోండి ఆ బాటిల్స్ మనము ప్రాపర్గా వాష్ చేయకపోయినా ప్రాపర్గా క్లీన్ చేయకపోయినా కానీ తర్వాత జిఐ అంటే మోషన్స్ కానీ డయేరియా కానీ వామిటింగ్స్ కానీ అలా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాటిని అన్నిటినీ మనం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే బేబీకి ప్రాపర్ గ్రోత్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి మదర్ మిల్క్ వల్ల తర్వాత బేబీకి ఒక్కటే కాదు తల్లికి కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి తల్లికి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల చాలా ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి డెలివరీ తర్వాత కొంతమందికి పోస్ట్ పార్టమ్ డిఫ్ డిప్రెషన్ అని వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఆ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఐసోలేటెడ్గా ఉంటారు బేబీ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు అంటే నేను నాకు ఏదో జరుగుతుంది నేను ఎక్కడో నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అని ఏదో ఒక మూలకి రకరకాల ఫీలింగ్స్ నేను ఎందుకు ఇలా బతుకుతున్నాను అంటే ఒక రకమైన డిప్రెషన్ స్టేట్లోకి వెళ్తారనమాట ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ని అవాయిడ్ చేసే హార్మోన్ ఫస్ట్ హార్మోన్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్లే రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ యూజువల్గా వర్కింగ్ ఉమెన్స్లో కూడా చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు మదర్స్ ఇంట్లో బేబీని తర్వాత వర్క్ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ బ్యాలెన్స్ చేయలే చేయలేని పరిస్థితి అప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ లేనప్పుడు ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట వీళ్ళు యూజువల్గా మళ్ళీ సైకాట్రిక్ కన్సల్టేషన్స్ మెడిసిన్స్ అలాంటివి వాడాల్సి వస్తుంది వీటన్నిటిని మనం వద్దు అనుకుంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఈ హార్మోన్స్ని అన్నిటినీ మంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేసి తల్లిని చాలా వరకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ చాలా దూరం ఉంటాయి
వీటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మదర్ని తర్వాత యూట్రస్ని నార్మల్ సైజుకి తీసుకొస్తుంది తర్వాత మదర్ని అంటే ఈ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది కదా ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రెగ్నెన్సీలో యూజువల్గా ట్వెల్వ్ కేజెస్ నుంచి ట్వంటీ కేజెస్ వరకు వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఒబేస్ పీపుల్ అయితే తక్కువ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటారు కొంచెం నార్మల్ పీపుల్ అయితే ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటారు ఈ వెయిట్ గెయిన్ వల్ల ఆఫ్టర్ డెలివరీ వెయిట్ రిడక్షన్ ఉంటుంది కదా ఈ వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే మదర్స్లో త్వరగా ఉంటుంది వెయిట్ రిడక్షన్ అంటే ఫ్యాట్ బర్నింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో ఈ ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ మదర్కి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల దక్కే బెనిఫిట్స్ అనమాట ఇంకా తర్వాత పోతే కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనమాట బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ టైంలో ఏం ఇబ్బందులు ఉంటాయి చూసుకుంటే అంటే మదర్కి ప్రాపర్గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మీద అవగాహన లేకపోవడము అంటే నిప్పిల్స్ ఉంటాయి కదా చనుమనులు వాటిల్లో క్రాక్స్ రావడము తర్వాత ఎక్సెసివ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అంటే మిల్క్ చాలా ఎక్కువ సెక్రీట్ అవ్వడము లేదా తక్కువ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఉండడము తక్కువ సెక్రీట్ అవ్వడము ఇంకొకటి ఏంటంటే బేబీకి ఏ పొజిషన్లో పాలు ఇవ్వాలా అనే దాని మీద అవగాహన లేకపోవడము ఈ కారణాలు అన్నీ అన్నిటి వల్ల కూడా తల్లి ప్రాపర్గా బిడ్డకి ఫీడింగ్ ఇవ్వలేదు అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చన్మోనలు సరిగ్గా లేవు అనుకున్నప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న మసాజ్ టెక్నిక్స్ చెప్తామన్నమాట వాటిని ప్రాపర్గా తీసుకొచ్చేదానికి తర్వాత నిప్పిల్ షీల్డ్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి వాటిని యూజ్ చేసి కూడా మదర్ బేబీకి ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే పొజిషన్స్ పొజిషన్స్ తెలి అంటే చాలామంది మదర్స్కి పొజిషన్స్ మీద అవగాహన ఉండదు ఆ పొజిషన్స్ని మనం కరెక్ట్గా బేబీకి ఎలా పొజిషన్ ఏ పొజిషన్లో బేబీకి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి ఏ పొజిషన్ అవాయిడ్ చేయాలి అనే దాని మీద మనం అవగాహన కల్పిస్తాము తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే బిడ్డకి పాలు ఇచ్చాక తల్లి తల్లి కానీ తర్వాత పక్కన ఎవరున్నా హెల్పర్స్ అయినా కానీ బేబీని భుజం మీద వేసుకొని కొంచెంసేపు బర్ఫ్ చేయాలి అంటే భుజం మీద వేసుకొని చిన్నగా తట్టాలన్నమాట ఆ తట్టడం వల్ల బేబీ ఏదన్నా ఎక్కువ మిల్క్ తీసుకొని ఉంటే అది మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా బేబీని మామూలుగా మనం పాలు ఇచ్చేసి పడుకోబెట్టేసాం అనుకోండి తెలియకుండా ఆ బర్ఫింగ్ వల్ల అంటే జస్ట్ ఆ మిల్క్ కానీ బయటకు వచ్చేసాయి అనుకోండి అవి కొన్నిసార్లు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి బిడ్డ ప్రాణాలకు కూడా ఇబ్బంది కలిగించే ప్రమాదం ఉంటుంది సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ తర్వాత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అనమాట సో బర్ఫింగ్ అంటే బేబీని భుజం మీద వేసుకొని కొంతవరకు ఆ బేబీకి కొంచెం తేపు వచ్చేదాకా చిన్నగా భుజం మీద తట్టి తర్వాత కొంచెం తల కింద కొంచెం ఎత్తు పెట్టి పిల్ల పిల్లల్ని పడుకోబెట్టాలన్నమాట తర్వాత తల్లికి నైట్ టైమ్స్ ఎవరో ఒకరు హెల్పర్ ఉండి తల్లికి కొంతవరకు విశ్రాంతిని ఇవ్వాలి ఎప్పుడు అంటే తల్లే లేచి చూసుకోవడం దానివల్ల తను చాలా అలసిపోతుంది తర్వాత వాళ్ళకి హెడ్ఏక్ రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల హెడ్ఏక్ రావడం ఇలాంటి కండిషన్స్ కూడా ఉంటాయి వాటన్నిటి నుంచి వాళ్ళని మనం సేఫ్గా బయటికి తీసుకొచ్చుకోవాలి మనం తెలియకుండానే కొన్ని కొన్ని బేబీస్ నిద్రలోనే ప్రాబ్లం అయింది అని వింటూ ఉంటాము వాటి అన్నిటికీ మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ఇలా పిల్లలు రీగర్జిటేషన్ వల్ల మిల్క్ లంగ్స్లోకి పోయి వాళ్ళు ఊపిరాడక ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో బేబీ తనకై తను లేచి కూర్చొని తీసుకునే వరకు ఫీడ్ తీసుకునే వరకు ఎవరో ఒకరు మనం తల్లి తల్లి కానీ లేకపోతే హెల్పర్ ఎవరో ఒకరు పక్కన ఖచ్చితంగా ఫీడ్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి బిడ్డని జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఇలా గమనించుకోవడం వల్ల మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయగలము తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే కొంతమందికి ఆ కొన్ని అపోహలు ఉంటాయన్నమాట బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమన్నా అంటే అందం తగ్గిపోద్ది అలాంటి అపోహలు ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఈ జనరేషన్స్లో అలా ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అందరు తల్లులు ఇష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే నేను గైనకాలజిస్ట్ కదా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కదా ఏ తల్లి అయినా తన బిడ్డకి పాలు ఇవ్వాలనే చాలా హ్యాపీగా దాన్ని ఒక ప్రెషియస్ థింగ్గా చూస్తున్నారు అది మాత్రం చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం మన దేశంలో అయితే ఇలాంటివైతే నేనైతే ఇప్పటివరకు తక్కువే చూస్తాను అసలు చూడలేదనే చెప్పాలి ఇంకా తర్వాత కొంతమంది పిల్లలకి మేడం పాలు సరిపోవట్లేదు అని చెప్తారు ఈ సరిపోకపోవడం అనేది కూడా ఉంది ఎందుకంటే మదర్ కొన్ని మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్కి లోనైనప్పుడు 
अटे हईपर टेन यानी डयाबेटी का कोई फिट्स का इलांट कंडीशन मिल सक्रीशन अच्छे तक उ अला वाली की मिल सक्रीशन पेदा की को सप्लीमेंटेशन अन्ट अटे मिल प्रोडक्ष इंप्रूव आवड़ा की कोई टाबेट्स उ टाबेट्स प्रिस्क्रैबा वाट को मिल प्रोडक्ष इंप्रूव अ अंटकना मुख्यमेंटे पाजिट ऐटिट्यूड सो पॉजिट ऐटिट्यूडने मन ब्रेन हारमोन स्टिम्युलेटे मिल प्रोडक्ष इंक्रीजे सो मन ब्रेन एम चे मन ब्रेन एम चे हारमोन मन की बैठक की रिजाई है सो पॉजिट ऐटिट्यूड वाल मन हारमोन लैटिंग डोन रिफ्लैक्स अटे मिल प्रोडक्ष इंक्रीज इपू ती बिड एडवगा तल की पाल सक्रीशन स्टार्टी अदी ओन हारमोन वाले आमोशन आमोशनल बांग लिंग डोन रिफ्लैक्स कारण आमोशनल बांग हारमोन रिज इदंत सो अंटे मुख्यमंत्री पॉजिट ऐटिट्यूड पॉजिट ऐटिट्यूड तो बेबी की मिल इवाले खचिता मिल सक्रीशन अंक्रीज इंकोटी मिल चालकोड़ा की मेन रीजन एंटे डेलीवरी तरवा तलूल की आहार सर आहार सर इध तिंटे अदी इध तिंटे से इनफेक्षन बेबी की जांडीस उदिपेटकूद अदिपेटकूद अभी मत चालाई बेबी की जांडीस अने थर्ड डे फिजिजिकल जांडीस वस् जास मन की पेदवाचे जांडीस का आ जांडीस कोसम मन तलूल ने पत्या पटा अवसर ले सो मनमेमारे बेबी की आ जांडीस वी तल्ली की असल पड़े असल प्रोटीन फुडे इवे अभी वेजिटेरियन का ना वेजिटेरियन का एग् का लेदा चिकेन का अलावेदी इवटम ले सो फस्ट अंदर तेस मुख्य विषय बेबी की वे जांडीस मन पेदवाचे जांडीस का अभी फिजिज फिजिजिकल जांडीस अभी चाल मंद पिल को थर्ड डे सवं डे वरकू मोस्टली उ तरवा उ दाने कोसम तलूल फुड रेस्ट्रिशन पेटू ती की मंच फुड पेटी सो वाटर इवर मंच नील आहार पेटर ओनली कोई रेस्ट्रिक्टेड अटे को तक वेजिटबल तो वाली फुड पड़ती अला वो मंच वाली रोज की त्री लीटर्स वाटर इवि मं फुड पटी गुड्डू पटी वेजिटबल अभी रेस्ट्रिशन अल्लूते मंच आहारो मिल प्रोडक्ष मिल सक्रीशन का चला बहुत फुड सर पे वाली की सक्रीशन एक्स्ताई रा कदा अंकनी मंच फुड पटी तरह पाल रू पुटल इवं पाल इवन कई दोहदम चाई सो फुड ईज वेरी इंपारटेंट इंक तरवा इंके अंत वर्किंग उमेन वर्किंग उमेन पाप एला पिल इकड़ा फीडी वाल मार फीडी आफीस्को यूजुअल नईन के फाइव की राव अला जो वर्किंग उमेन कोसमें मन की प्रिजर्व चुस्कने मेथड्स वाई पाल तलिपाल प्रिजर्व चवच्छ एलागंटे मन सारी ब्रस्ट पंप्स उठाई ब्रस्ट पंप तो वर्किंग उमेनस पालनको वाट मन मूल रेफ्रिजरेटर उच्चु रेफ्रिजरेटर उ बेबी की फीडिंग इच्छे दाखिल मुझे वाट बैठक दी वैरक्ट हीट चेयकूद मैं रूम टेमपरेशर की रावक पाल हाटवाटर मिल चंटनर नीट उ कंटनर उ आ मिल हाटवाटर उच्च रूम टेमपरेशना बेबी की पट्टु सो इधी प्रिजर्वे मेथड कमिंग टू मन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन गाड़दा ड्यूरेशन एन रोजल पिल की पाल रोजल मदर तन इवगल रोज पाल एक्सक्लूजिव ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी सिक्स मंथ्स इवाली सिक्स मंथ तरवा तन इवगलते नईन मंथ्स इवच्छ वन इयर इवच्छ टू इयर्स इवच्छ इंकोक मुख्यमंत्री विषय तलूल पिल की पालेट पीरियड्स आगता डेलीवरी तरह पिल की पालेटू 
పీరియడ్స్ మళ్ళీ రీగెయిన్ కావడానికి కొంతమందికి త్రీ మంత్స్ పడుతుంది కొంతమందికి సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది కొంతమందికి వన్ ఇయర్ పడుతుంది ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు వచ్చే హార్మోను పీరియడ్స్ రానికుండా ఆపుతుంది అనమాట సో అది కూడా ఉంటుంది ఓవులేషన్ కూడా డిలే అవుతుంది సో తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ కూడా కొంత లేట్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పాలు ఇచ్చేటప్పుడు అంటే న్యాచురల్ కాంట్రాసెప్షన్ లాగా అనమాట ఇది ఇది ఒక బెనిఫిట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే పాలు ఇచ్చేటప్పుడు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఫస్ట్ బేబీకి పాలు ఇస్తున్నారు తర్వాత తల్లి మల్ మరలా ప్రెగ్నెంట్ అయింది అలాంటప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ బేబీకి చిన్నగా ఫీడింగ్ ఇవ్వడం ఆపేస్తే మంచిది ఎందుకంటే తల్లి ఫస్ట్ బేబీకి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి తన న్యూట్రిషన్ చూసుకోవాలి తన కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలకి పాలు ఇస్తూనే ఉండేటప్పుడు తల్లి వీక్ అవుతుంది అనమాట కావాల్సినంత న్యూట్రిషన్ వీళ్ళు తీసుకోలేదనుకోండి పోషక పదార్థాలు తీసుకోలేదనుకోండి తల్లి వీక్ అవుతుంది లోపల ఉన్న బిడ్డకి ప్రాపర్గా విటమిన్స్ మినరల్స్ అందడానికి కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోవాలా తీసుకోలేనప్పుడు వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని వన్స్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ డయాగ్నోస్ అయ్యాక ఫస్ట్ బేబీకి పాలు ఇవ్వడం ఆ ఆపితే మంచిది అనమాట ఇంకపోతే ఎల్డర్లీ ప్రైమిస్ ఎల్డర్లీ ప్రైమిస్ అంటే అంటే వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలే ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాయనుకోండి అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా బేబీ పుట్టాక మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి మనం ముందు నుంచే వాళ్ళని మంచి ప్రోటీన్ ఉండే ఫుడ్ తీసుకోమని చెప్పడం మిల్క్ సెక్రేషన్కి ఉపయోగపడే టిప్స్ చెప్పడం ఇలాంటివి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళల్లో కూడా మిల్క్ సెక్రేషన్ మనం ఎన్హాన్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్పెషలీ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను ముందు చెప్పినట్టు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఫుడ్ ఇంటేక్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే తల్లిపాల ప్రాముఖ్యత గురించి వాటి గురించిన అపోహలు గురించి అది ఏ విధంగా మనం పిల్లలకి బెనిఫిట్స్ చేర్చాలనే దాని గురించి తర్వాత వర్కింగ్ ఉమెన్ వాళ్ళ వర్క్ స్పేస్లో ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం వాళ్ళ స్టోరేజ్ ఏ విధంగా ఉండ ఉండగలదు అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇది ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తగిన అవగాహన కల్పించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మన ఆగస్టు ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు ఈ తల్లిపాల వారోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా వీటి గురించి ఎస్పెషలీ మనకి దీని గురించి ప్రతి లేడీ వాళ్ళ తెలిసినంత వరకు అందరి కుటుంబ సభ్యులకు అవ అవగాహన కలిగించి మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని స్ట్రాంగ్గా పెంచుకునేటట్లు చేసుకోవాలని దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యాక్ట్ వాళ్ళకి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ